హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఫోర్త్ యూనిట్లో మనకి నాలుగు టెస్ట్ ఉంటాయి కదా నాలుగు టెస్ట్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ చూద్దాము ఫస్ట్ టెస్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు లైక్ చేయలేదు అంటే ఫస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అందరూ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయట్లేదు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఎందుకు గాయస్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి లైక్ చేయండి అందరికీ పోయిద్ది కదా వీడియో చాలామందికి యూజ్ అయింది కదా సో చేయండి ఓకే ఇంకా మనకి మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఏంటంటే సింగిల్ మీన్ ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏంటిది సింగిల్ మీనే కదా సో సింగిల్ మీన్ గురించి చూద్దాము ఓన్లీ మనకి దీంట్లో ఏముంటుంది ఒక మీన్ ఉంటుంది ఒక స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉంటుంది ఒకటి శాంపుల్ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో అయితే ఓకేనా ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఒకటేమో శాంపుల్ ఉంటుంది ఒకటేమో మీన్ ఉంటుంది ఒకటేమో శాం స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉంటుంది ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది అంతే ఓకేనా గైజ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది మనకి సెట్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్లో మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ టెస్ట్ ఏంటి చెప్పండి నల్ హైపోతసిస్ కదా సో మనము నల్ హైపోతసిస్ చేయాలి హెచ్ నాట్ చూడండి నల్ హైపోతసిస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ టు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ హెచ్ నాట్ ఈస్ టు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ మ్యూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి మ్యూ అంటే ఏంది మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత ఎంత ఇచ్చారు అని రాయాలి మీన్ ఇచ్చినా కానీ పాపులేషన్ ఇచ్చినా కానీ శాంపుల్ ఇచ్చినా కానీ మనమైతే ఈ వాల్యూ రాయాలి ఓకేనా గైజ్ ఓకే మీన్ ఇప్పుడు ఇస్తారు ఇక్కడ వాల్యూ ఓకే ఇప్పుడు మనము హెచ్ హెచ్ నాట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అంటే ఇది నల్ల హైపోతస్ అయిపోయింది కదా సెకండ్ స్టెప్ ఏముంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ అంటే హెచ్ వన్ ఈ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఈక్వలా కాదా అని తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనకి నాట్ ఈక్వలే ఎక్కువ టైమ్స్ వస్తుంది ఎక్కువ అయితే మ్యాక్సిమం నాట్ ఈక్వల్స్ టూ ఏ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ అని రాస్తే మనకి టూ టైల్ టెస్ట్ అంటే నేను ఒక టేబుల్ ఉందో చెప్పా కదా ఆ టేబుల్లో చూడండి టూ టైల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ టేబుల్ టూ టైల్ ఇక్కడ టూ టైల్ అది ఎక్కడుంది ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్ వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారనుకోండి ఇది రాయండి ఒకవేళ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారనుకో ఇది రాయండి టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఇది రాయాలి మనకు మ్యాక్సిమం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇస్తారు ఓకేనా అర్థమైంది ఇలా రాయాలి మీరు ఇది ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి లైక్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటిది థర్డ్ స్టెప్ అనేది లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంటా వన్ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా ఒకవేళ వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారనుకోండి టూ టైల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ టైల్ ఉంది టూ టైల్ ఉంది టూ టైల్లో వన్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇది రాయాలి ఒకవేళ టూ టైల్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇది రాయాలి అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ అంటే ఫార్ములా జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అంటే ఫార్ములా ఏంటిది ఎక్స్ ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ ఎన్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అడిగితే ఎక్స్ బార్ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అడిగితే మ్యూ ఒకవేళ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అడిగితే సిగ్మా రూట్ ఎన్ ఎలా వచ్చింది సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఓకేనా గా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఒకవేళ జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అనేది ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అంటే దీంట్లో చూసింది ఓకేనా ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇది చూసాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అను ఇస్తే జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కన్నా అప్పుడు ఏమైంది యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ అంటాము యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ ఓకేనా గైజ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా సో సారీ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి పంపండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అందరు చూస్తారు చాలామంది నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సో ఇది చాలా యూజ్ అయింది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కదా సో అందుకు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఏ శాంపుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ మెయిన్ వెయిట్ ఈజ్ సెవెంటీ కేజెస్ కెన్ కెన్ దిస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఏ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ విత్ మీన్ ఆఫ్ వెయిట్ మీన్ వెయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా ఇలాగ ఇచ్చారు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు శాంపుల్ ఇచ్చారు శాంపుల్ అంటే ఏంటి శాంపుల్ అంటే చెప్పండి అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత
మనం చేస్తాము ఎక్స్ బార్తో మనము మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ని చేస్తాము ఒకవేళ ఇక్కడ పాపులేషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ పాపులేషన్లో మనం క్యాపిటల్ ఎన్ని ఇక్కడేమో మ్యూ తీసుకోవాలి అంతే ఓకేనా గాయజ్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఇవ్వరులే కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఎన్నే ఇస్తారు ఎందుకంటే మనకి ఈ ఫార్ములాలో అలాగే ఉంది ఈ ఫార్ములాలో ఒక మీన్ ఇస్తారు ఒక స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇస్తారు ఒక శాంపుల్ ఇస్తారు సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది మీన్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఇచ్చారు మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఇచ్చారు ఇది ఒక శాంపుల్ ఓకేనా ఓకే సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎన్ ఇది కోస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎక్స్ బార్ ఇది కోస్ట్ సెవెంటీ ఓకేనా ఓకే ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ తర్వాత చూద్దాం ది దిస్ కెన్ బీ రిగా రిగార్డెడ్ యాజ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ ఇప్పుడు ఏమైందా ఏం అడిగారు పాపులేషన్ అడిగారు సో సరేనా పాపులేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే ఏంది నేనేం చెప్పాను మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్కి ఎక్స్ బార్ వచ్చింది ఒకవేళ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే ఏంది మ్యూ మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే ఆ రెండు వీడియోస్ చూస్తేనే ఇవి అర్థమైంది ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ వీడియో ఉంటాయి ఏంటి అసలు ఎలా కనుక్కోవాలి మీన్ ఆఫ్ ద శాంపులా లేకపోతే మీన్ ఆఫ్ ద పాపులే పాపులేషన్ అని అలాగే అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మనకేం ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అని ఇచ్చేసి మీన్ ఆఫ్ ద ఇది ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అంటే మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అని ఇచ్చారు మనం మ్యూ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ అని రాస్తాము నెక్స్ట్ చూడండి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత ఇచ్చారు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సిగ్మా కదా సో సిగ్మా ఇది కోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాము ఓకేనా సిగ్మా ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది నల్ హైపోతసిస్ కదా సో నల్ హైపోతసిస్ తీసుకుందాము హెచ్ నాట్ ఈజ్ ఈజ్ టు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఇది ఫార్ములా మ్యూ నాట్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏం వచ్చింది మనకి ఇక్కడ మ్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి మ్యూ అనేది మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ సో మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ని ఏం చేయాలి మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ని ఇక్కడ పెట్టాము హెచ్ నాట్ ఈజ్ టు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ అదేది ఈక్వల్గా ఉంది మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఈక్వల్గా ఉందని మనం ఇక్కడ చెప్పాము ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏముంది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ అంటే హెచ్ వన్ ఈజ్ టు మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ వన్ అని పెట్టాం ఇప్పుడు మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మ్యూ వన్ ఇక్కడ మ్యూ మ్యూ నాట్ అంటే ఇది తెలుసు మనకు ఆల్రెడీ ఇది మ్యూ నాట్ అంటే అది ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ మ్యూ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ అని పెట్టాము అప్పుడు ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్స్ అంటే అంటే ఏం వచ్చిందని చెప్పాను నాట్ ఈక్వల్స్ టు అని వస్తే చెప్పండి ఇక్కడ రాసాం చూడండి నాట్ ఈక్వల్ వస్తే టూ టైల్ ఓకేనా అది టూ టైల్ అని అర్థం ఓకేనా గా ఇస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూడాలి ఇప్పుడు మనకి టూ టైల్ అని తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఇది నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఓకేనా ఇది ఇది ఓకే టూ టైల్ అని తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ థర్డ్ స్టెప్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కదా సో అది ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా వచ్చు వన్ పర్సెంట్ అయినా వచ్చు టెన్ పైన టెన్ పర్సెంట్ అయినా ఉండొచ్చు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇవ్వలేదు సో మనం మోస్ట్లీ ఏమి పర్సంటేజ్ ఇవ్వనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూయే తీసుకోవాలి సో ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాము ఓకేనా ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు టెస్ట్ ఫర్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటి చెప్పండి ఫోర్త్ స్టెప్ సారీ ఫోర్త్ స్టెప్లో ఏంటిది ఈ ఫార్ములాలో మనము ఇచ్చిన ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా ఈ ఫార్ములాలో ఇది సింగిల్ ప్రపోర్ష సింగిల్ మీన్కి ఫార్ములా ఓకేనా సింగిల్ మీన్కి ఫార్ములా ఏంటిది ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ ఎన్ అనేది ఫార్ములా ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అనేది మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ మ్యూ అనేదాన్ని ఏమంటాము మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషను సిగ్మా అనేదాన్ని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటాము ఎన్ అనేదాన్ని ఏమో సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అంటాము ఎన్ ఇది కోస్ట్ అవన్నీ ఏంటివి ఇవి ఫామ్ ఇవి దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ అంటే ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఇక్కడ సెవెంటీ సో మనం సెవెంటీ పెట్టాము నెక్స్ట్ మ్యూ మ్యూ అనేదాన్ని ఏమంటాం మనము మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ చూడండి ఇక్కడ మీన్ ఆఫ్ ద
సెవెంటీ లో నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ తీస్తే మనకి ఎంత వచ్చి డీ ఫైవ్ సో అందుకు ఫైవ్ రాసాము ఇక్కడ రూట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉందా రూట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ ని మనం పైకి తీసుకొని పోయాం అంటే రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ కదా సో ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అనేది బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక్కటి మిగిలింది కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ఉంచాము ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్కి ఎంత వచ్చింది ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇది క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ కదా సో క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ అని పెట్టేసి నెక్స్ట్ టేబుల్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి టేబుల్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ మనకి టేబుల్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారా ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ టైల్డ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ టైల్డ్ గుర్తుంచుకోండి ఈ టేబుల్ చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది టూ టైల్డ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీనికి స్ట్రైట్గా ఇట్లా ఉంది సో ఇది వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనేది మనకి టేబుల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనేది టేబుల్ వాల్యూ ఓకేనా ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇప్పుడు లెస్ దెన్ కదా వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది చిన్నదే కదా వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ అనేది పెద్దది వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది చిన్నది సో వన్ పాయింట్ సిక్స్ అనేది చిన్నది వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అని మనం రాసాం లెస్ దెన్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ వన్ జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టేబుల్ వాల్యూ అని రాసాము అయితే ఇప్పుడు మనకి లెస్ దెన్ వస్తే మనకి ఏమని చెప్పాను హెచ్ నాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ లెస్ దెన్ వస్తే హెచ్ నాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని మనం రాసాము ఇక్కడ ఏం చెప్పారు మళ్ళీ ద శాంపుల్ కెన్ బీ రికార్డెడ్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ పాపులేషన్ ఇది దీనికి సంబంధించిందే పాపులేషన్కి ఇచ్చిన దానికి సంబంధించింది అని ఇచ్చారు ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తే చాలా యూజ్ అయింది 